वेल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चेष्टा फर अपशनल आज के आबाद एंथ्रोपोलजी टुएल्थ क्लस करब एवं अद्भुत भाव देखते देखते हमारे जो लाइफ जार्नी शुरू हो फ्रम द क्लस वन आज के क्लस टुएल्भर मध्य पहुँचे आशा करी प्ले लिस्टा के आो बाड़ाते पर डब्ल्यू बि सी एस सिलेबास एकदम एंड अब दि पोछाते पर सम्भव नए तुम्हारा प्रत्येक जिन देखते मैं आगे भिडियो तो देखते पे इवें एखो देखे जा लाइव सेशन मध्य एंगेजमेंटा से हेना अनेक रिजन्स होते कि भिडियोगो पर तुम्हारा प्रत्येक देखो अने के देखो एवं एक मास स्टूडेंट तैरि हो हंड्रेड एंड टोटी हंड्रेड एर का मैं से भिडियोगर भिउ प्रत्येक समय और नाइनटी थे हंड्रेड एर मध्य थक मैंने बोझा जा कि स्टूडेंट ए रखम रही है अबाउट एट्टी नाइनटी हंड्रेड तरा क्यों रेगुलरलि प्रत्येक भिडियो देखे आस फ्रम दिडियो वन एवं तर लाइफा के कंटिन्यू करा और चाहब जाते स्टूडेंट एटर मध्य जुड़ूक प्रत्येक स्टूडेंट सरकम मैं जरा पेड बैचे जयन कर डब्ल्यू बि सी एस देवे मैं अनेक यांग स्टूडेंट रही तरह से समय रही है ता फ्री क्लस देखे निजे प्रिपेयर करते विशेषकर तर उद्देश्य ही हम लाइव सेशन टे लाइफ मान उद्देश्य इंटरक्शन क्योंकि इंटरक्शन लाइफर पर थ्रु ह्वाट्स टेलिग्राम फेसबुक और ये अने के निजे डाउट सल्व कर डाउट क्लियर कर एक अद्भुत जिन बुझते जो कमेंटर मध्य तुम्हारा अनेक तड़ाड़ी एक्सेसा पे जाओ क्योंकि से तुम्हारा ना कर तुम्हारा फेसबुक खुजो से खान खुजे बार कर डाउट से मैसेजर थ्रु ते सल्व कर ठीक है एट एकदि के भलो हमें चिने जा मैं से सोशल प्लैटफर्मे तो विशेषकर तुम्हारे आबाद मन कर देव जो जरा क्लसटा के रेगुलरलि करो ता क्लसटा के करते थको जख को प्रब्लेम फेस करकम डाउट थको कि करते तुम्हारे डेस्क्रिपन मध्य टेलिग्राम नम्बर देव रही है फेसबुके तो रही वोने करते क्योंकि चेष्टा करो हमें बार बार ही एक ही कथा बी जो कमेंटे निजे डाउटगुलो के जिज्ञासा करा ये सुविधा है कारण एकजुन जो एक पार्टिकुलार कोश्चन थे से जन रही है से जिज्ञासा करते क्योंकि एक जन के जो से रिप्लै देव नेक्स्ट दिन जो रिप्लै देव तक अटोमेटिकाली बाकी जेने जाए तो ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारे पार्सनल चयेस बोलो ना बेपारे आज के क्लस जागर दिन आप क्लस कर मैं एर ठीक आगे क्लसटा तुम्हारा टाइटल देखो रेस एंड रेसिजम से ही क्लसर मध्य रेस की रेसिजम की से सम्पर् जेने से पढ़ार समय बुझल रेस हम बोलजिकल थिंग जेटा मानुषे विभिन्न फिजिकल कैरेक्टर्स फिजिकल फीचार्स तरह मत को नतून चेन्जेस जेमन स्किन कलर नहीं होते आई कलर नहीं होते हेयर टाइप नहीं होते स्टेचर नहीं होते विभिन्न धरण एक बोलजिकल डिफारेंसेस होते विभिन्न मानुषर मध्य से रेस एवं रेसिजम की रेसिजम एक रकम सोशल कन्स्ट्रकशन छो एक मेन्टाल कन्स्ट्रकशन छो जेखने की ना कोकम रियलिटी छो ना मान मानुष निजे के सुपिरियर भावार जो अन्न के इनफेरियर भावार जो इनफेरियर भावानोर जो समस्त मेन्टाली निजे कन्स्ट्रकट कर रेसिजम जैगा पे देखे जो यूरोपियन कान्ट्रीजे इवें इंडियार मत जो कलोनियल पिरियड जो छो तक कि रेसिजम हो 
ইভেন শুধুমাত্র আমরা এই বড় বড় জায়গায় ভাববো না সেই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এর কথা বা সেই কলোনিয়ালিজম এর কথা ভাববো না আমরা যদি এখন গ্রাউন্ড রিয়েলিটি যদি দেখি এখনো একটা সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল আরেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কে ইনফেরিয়র করে তার স্কিন কালার উপর বেস করে কেউ হয়তো ভীষণ লাইট স্কিন কালার মানে যাকে বলে ফর্সা সো করে এবং সে আরেকজনকে ইনফেরিয়র ভাবছে কারণ তার ডার্ক স্কিন কালার ইভেন বডি টাইপ হাইট এইগুলো দেখে হচ্ছে এখনো রেসিজম চলছে আর এটা অনবদ্য কাল ধরে চলবে মেবি কোনো একটা জেনারেশনে গিয়ে এটা থামবে তা এটা ছিল আমাদের আগের দিনের পড়া পার্টিকুলার এই দুটো জিনিসের ওপর বেস করে তাহলে আজকে আমরা কি করব দেখো আজকে বেসিক্যালি আমরা যেটা করব রেসিজমকে আমরা আজকে দূরে সরিয়ে রাখবো রেসিজম নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো না আমরা পার্টিকুলারলি রেস নিয়ে পড়বো এবার রেস নিয়ে কি পড়বো স্যার রেস তো আপনি আগের দিন বললেন পড়ালেন বোঝালেন আবার আজকে আবার কি পড়ার রয়েছে রেস তা আগের দিন আমি যেটা বারবার বলছিলাম বা আজকে আমি যেটা বারবার বলছি যে আমরা প্রত্যেকে হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স অ্যাপিয়েন্স এবার হোমো স্যাপিয়েন্স অ্যাপিয়েন্স একটা সিঙ্গেল স্পিসিস হয়ে ডিফারেন্ট টাইপের হিউম্যান আমরা দেখতে পাচ্ছি যেগুলোর ওপর বেস করে আমি বললাম যেমন কালার হেয়ার আইস নোজ স্টেচার সব কিছুর উপর বেস করে তা এই যে হিউম্যান ডিফারেন্সেসটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা কেন দুটো হয়তো বাবার হাইট সিক্স ফিট মায়ের হাইটও সিক্স ফিট দেখা গেল তাদের যে চাইল্ড হলো আমরা জেনারেলি বিভিন্ন এটা একটা এক্সাম্পল এটা কিন্তু রিয়েলিটি নয় চাইল্ডের হাইট সিক্স ফিট হলো তাহলে বুঝলাম যে এটা সেম সেম ড্রেসের অন্তর্গত বাবার হাইট সিক্স ফিট মায়ের হাইট সিক্স ফিট যে চাইল্ড হলো তার হাইট ফোর ফিট তাহলে কি বলবে যে ফোর ফিটের যে চাইল্ডটা রয়েছে তাহলে কি এই এই বাবা আমার রেসের অ্যান্ডারে পড়ছে না মানে হিউম্যান ডিফারেন্সেস এর কথা বলছে হাইট ওয়াইজ এবার দেখা যাচ্ছে বাবা ব্লু আই মায়ের হচ্ছে ব্ল্যাক আই যে বাচ্চা হলো তার হচ্ছে গ্রে আই কালার হলো তা এই যে ডিফারেন্সেস গুলো আসছে হিউম্যান স্পিসিস এর মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে এইগুলো বেসিক্যালি কোন কোন ফ্যাক্টরের ওপর ডিপেন্ড করে এই ধরনের ডিফারেন্সেস গুলো ক্রিয়েট হচ্ছে সেই পার্টিকুলার কয়েকটা ফ্যাক্টরের কথা হচ্ছে আমরা আজকে পড়ব দেখো তোমাকে যদি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন দেয় রেস রেসের কনসেপ্ট লেখো এবং আলোচনা করো যে এরকম হিউম্যান ডিফারেন্সেস দেখতে পাওয়া যায় কেন এবং আমরা এখন ছোটবেলার এক্সাম দিচ্ছি না যে আমি নিজের মতো করে লিখে দিলাম এই জন্য দেখতে পাওয়া যায় এইভাবে লিখলে হবে না আমাদেরকে ফ্যাক্টর গুলোকে আলোচনা করতে হবে সেইগুলোকে ডিসকাস করতে হবে এবং সেইগুলোর ওপর বেস করে আমাদের অ্যান্সারটাকে লিখতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যাক্টার জানা দরকার যে কার জন্য এবং কিসের জন্য যেটা পরিবেশ शुरू कर आगे तुम्हारे दीजिएजी अबशनल बैच लंच এটাই লাস্ট দু হাজার তেইশ এর ডাব্লিউ বিসি এর জন্য যেটা হচ্ছে কিনা কুড়ি ফেব্রুয়ারি সেটা হচ্ছে ক্লাস স্টার্ট হবে মানে এই মাসেরই কুড়ি তারিখ থেকে ক্লাস স্টার্ট হবে তা অ্যাডমিশন এখন চলছে তোমরা যারা যারা পেড ব্যাচের মধ্যে অ্যাডমিশন নিতে চাও তারা আমাদের চেষ্টা ডট ও আর জি যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে গিয়ে অ্যান্থ্রোপোলজি অপশনাল সিলেক্ট করে সেখান থেকে কোর্স বাই করতে পারো এবং যদি কোনো কোয়ারি থাকে এই রিলেটেড এডমিশন রিলেটেড তাহলে ওখানেই আমার ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে তোমরা আমাকে কল করতে পারো ঠিক আছে তাহলে সেই আবার একটুখানি পুরনো প্রসেসের মধ্যে যাই কারণ এটা বলাটা বাধ্যতামূলক কারণ দেখা যাচ্ছে এটার জন্য এখন অবধি স্টুডেন্ট জুটছে তোমাদের ব্যাচের মধ্যে আচ্ছা মাঝে একটা স্টুডেন্ট আমাকে বলেছিল যে আগের দিন আমি তোমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি ব্যাচের মধ্যে যে ম্যাটেরিয়ালটা প্রোভাইড করেছিলাম সেটা সে ডাউনলোড করতে পারছে না ওখান থেকেই সে পড়তে পারছে ডাউনলোড অ্যাক্সেস সে পাচ্ছে না কারণ সেই জন্য সে প্রিন্ট করতে পারছে না তা আমি এই ব্যাপারটা দেখছি যে ওইটাকে ডাউনলোডের জন্য কিভাবে ওখানে আপলোড করা যায় সেটা হয়তো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল সেকশন আপলোড করলে ওখান থেকে তোমরা ডাউনলোড মানে ডাউনলোডের অপশান পাবে না তোমাদের ওই সেম গ্রুপের মধ্যে যে চ্যাট সেকশনটা রয়েছে সেখানে আমি ওই ফাইলটাকে আপলোড করে দেবো তাহলে তোমরা ওখান থেকে ওইটাকে ডাউনলোড করতে পারবে এবং প্রিন্ট আউট দিতে পারবে তা 
যারা নতুন আবার আসবে এই চ্যানেলের মধ্যে তাদেরকে বলে রাখি এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ প্লে স্টোরে পাবে এবং সেইটার মধ্যে মানে এটাকে ইনস্টল করে লগ ইন করবেন নিজের ফোন নম্বর থেকে ফোন নম্বর থেকে লগ ইন করার পর একটা এরকম ইন্টারফেস দেখবে ব্যাচেস এখানে দেখতে পাবে ব্যাচেসের মধ্যে গেলে দেখবে তোমরা ফ্রি ব্যাচের মধ্যে অলরেডি অ্যাড হয়ে গেছো এটা অটোমেটিক্যালি তোমার ফোন নম্বর থেকে রেজিস্টার করলে আমরা একটা মানে ফ্রি ব্যাচের মধ্যে তোমাদেরকে অ্যাড করি দিই কিন্তু এটা অ্যান্থ্রোপোলজির ব্যাচ নয় তোমরা আবার এখানে এই ব্যাচেসের পাশে দেখো একটা প্লাস আইকন রয়েছে এটার মধ্যে ট্যাপ করবে ট্যাপ করার পর দেখবে এখানে একটা ব্যাচ কোড বলে একটা অপশন আসবে এই ব্যাচ কোডের মধ্যে লিখতে হবে তোমাদের অ্যান্থ্রো ফ্রি লিখে ওকে করলে একটা সাকসেস বলে একটা নোটিফিকেশন দেখতে পাবে তারপর আমি যখন তোমাদের অ্যাকসেপ্ট করব তখন দেখবে অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি নামে একটা ব্যাচের মধ্যে তোমরা অ্যাড হয়ে গেছো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি ফ্রি বা ডাব্লিউ বিসিএস এর ব্যাচ আর একটা কথা হ্যাঁ এই ভিডিও ডেসক্রিপশনের মধ্যে কিন্তু তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে যেমন আমাদের ব্যাচের অ্যাডমিশন লিঙ্ক পেয়ে যাবে যেটা পেড ব্যাচ চলছে আমাদের এই অ্যাপের লিঙ্ক পেয়ে যাবে ব্যাচ কোড ওখানেই লেখা রয়েছে তা এখান থেকে যাদের দেখতে অসুবিধা হচ্ছে তারা ডেসক্রিপশন থেকে সেগুলো দেখে নিতে পারো আর এটা তো তোমরা প্রত্যেকে জানো এতদিন ক্লাস করছো যে এটা হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল চেষ্টা ফর অপশনাল এই চ্যানেলটাকে প্রত্যেকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড ফ্রি ক্লাস ভিডিও সব এই চ্যানেলটার মধ্যে আসবে এবং ডেমো ক্লাস ডেমো ভিডিওস অ্যান্থ্রোপোলজি পেড ব্যাচের সবই তোমরা এই চ্যানেলের মধ্যে পাবে এবং প্লাস তাদেরকেও বলে রাখি যারা অন্যান্য অপশনাল নিয়ে পড়ছো তারাও এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো কারণ আমরা যেমন আমাদের সাইকোলজি স্টার্ট হয়েছে সেরকম আমাদের হিস্ট্রি সোশিওলজি জিওগ্রাফি এগুলো আমাদের স্টার্ট করার প্ল্যান রয়েছে তাহলে তোমরা এই চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রেখো ফর ডাব্লিউ বিসিএস অপশনাল আর এটা হচ্ছে আমার একটা পার্সোনাল ফেসবুক চ্যানেল বা ফেসবুক পেজ অ্যান্থ্রোপোলজি রিডার তোমরা ফেসবুকে গিয়ে দেখতে পাবে এবং এর লিঙ্কটাও ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেওয়া রয়েছে এটাকে তোমরা ফলো করতে পারো এই কারণে এটাকে যদি ফলো করে রাখো অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফাইন্ডিংস ডিসকভারিজ ইনভেনশনস এবং রিসেন্ট নিউজ আপডেটস সব কিছু হচ্ছে এই একটা তোমার চ্যানেলের মধ্যে পেয়ে যাবে এবং আমার কিছু ফিল্ড ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড তা ওই ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি যখন একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছো অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে তুমি যখন পড়ছো তাহলে তোমার চারিপাশে অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে কি হচ্ছে সেই নলেজটাও তোমার রাখা দরকার এবং আমরা একজন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট হয়ে বা অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে এতদিন ধরে রয়েছি আমরা জানি কোন সোর্স থেকে আমরা এই ডেটাগুলো পেতে পারি আমরা ডেলি ডেলি একটা সময় করে সেগুলোকে দেখে নিই কিন্তু যারা অ্যান্থ্রোপোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের নয় এটা ব্লু বিসিএস এর জন্য অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ছো তারা সেই কিওয়ার্ডটাই ঠিক মতো বুঝতে পারবে না যে আমি কোন সোর্সেস থেকে অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড নিউজ আপডেটস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিংস গুলো খুঁজে পাবো তারা তাদের জন্যই হচ্ছে এই পেজটাকে ক্রিয়েট করা যাতে অ্যান্থ্রোপোলজি রিলেটেড সমস্ত রকম ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফাইন্ডিংস তোমরা এক জায়গাতে পেয়ে যাও এটা তোমাদের কি হেল্প করবে তোমরা যখন অ্যান্সার লিখবে ডাব্লিউ বিসিএস এর জন্য তখন যত রিসেন্ট ডেটা বা রিসেন্ট ফাইন্ডিংস রয়েছে তোমরা এই পেজ থেকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখতে পারবে সেই জন্য সেটার উপর সেই জন্য তোমরা এটাকে একটুখানি পারলে ফলো লাইক যা ইচ্ছে তাই করে রেখো প্রথমে কন্টেন্ট দেখো যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমার কাজে লাগবে তারপরেই করো আচ্ছা ঘুরে ফিরে বার আসি পড়ার মধ্যে যে ফরমেশন অফ রেশিয়াল গ্রুপ দেখো আমরা প্রত্যেকে জানি যে আমার প্রত্যেকে হচ্ছে হোমো স্যাপিয়েন্স আমি বারবার হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স বলবো না আমি শুধুমাত্র হোমো স্যাপিয়েন্স বলছি এবং হোমো স্যাপিয়েন্স একটা সিঙ্গেল স্পিসিস হয়ে এর অনেক ধরনের ভ্যারাইটিস আমরা দেখতে পাই এরকমটা নয় যে এক রকমই সিঙ্গেল স্পিসিস থাকবে সবাই হচ্ছে একই রকম দেখতে হবে যেমন আমি এক্সাম্পল বলছি যে যে কোনো একটা অ্যানিম্যাল তুমি যদি ধরে নাও যে প্রত্যেকটা অ্যানিম্যাল দেখবে একই বা একটা ইনসেক্ট যদি ধরো তার প্রত্যেকে একই রকম দেখতে কিন্তু হিউম্যানের ক্ষেত্রে সেরকম হয় না যে বিভিন্ন ধরনের হিউম্যানের ভ্যারাইটিস আমরা দেখতে পাই যেমন এখান থেকে দেখো সেটা হচ্ছে চাইনিজ হতে পারে ভিয়েতনামিজ হতে পারে কোরিয়ান হতে পারে ইন্ডিয়ান হতে পারে আমেরিকান হতে পারে আফ্রিকান হতে পারে সবার এক এক রকম ফিজিক্যাল ফিচার্স ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার্স মানে তোমার এবং সেইগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্সেস বা ভ্যারিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় মানে বডিলি ফিচার্সের কথা আমি বলছি এবং যখন বডিলি ফিচার্স যখন চেঞ্জ তার মানে তার জেনেটিক 
কের মধ্যে তার জেনেটিক্স এর মধ্যে কোনো না কোনো পরিবর্তন রয়েছে অন্য একটা মানুষের থেকে যার থেকে সে আলাদা রকম দেখতে এবারে এই যে ভ্যারাইটি গুলো যে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এই ভ্যারাইটি গুলোর কারণ কি কারণ খোঁজার জন্য আমাদের কিছু ফ্যাক্টরস পড়তে হবে যেগুলো পড়ে আমরা বুঝতে পারবো কি কেন এই বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটি অফ পিপল আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ফ্যাক্টরস গুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে যেটা হচ্ছে মিউটেশন ন্যাচারাল সিলেকশন জেনেটিক ড্রিফট মাইগ্রেশন আইসোলেশন হাইব্রিডাইজেশন সেক্সুয়াল সিলেকশন আর হচ্ছে সোশ্যাল সিলেকশন টার্ম গুলো শুনে মনে হচ্ছে যেন বিশাল বিশাল কঠিন কঠিন এক একটা জিনিস এগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে তো তোমাদেরকে বলে রাখি যেগুলো একদমই কঠিন জিনিস নয় খুবই ইজি জিনিস যখন আমি বোঝাবো একটুখানি মন দিয়ে বুঝে নিও বোঝাটা তোমার যখন হয়ে যাবে মানে মাথার মধ্যে যখন তোমার তোমার ঢুকে যাবে যে এটা এই জিনিস তারপরে তুমি যে বই থেকেই পড়বে না কেন তুমি সেই ব্যাপারটা আসল ব্যাপারটা তুমি বুঝে যেতে পারবে এবং যখন তুমি বুঝতে পারবে না ফার্স্ট টাইমে মানে তখন কিন্তু তোমাকে নিজের মাথা থেকে ওই বোঝার ব্যাপারটা বের করতে হবে যেমন আমি বলছি যেমন অ্যান্থ্রোপোলজি থিওরি অ্যান্থ্রোপোলজি থিওরি একটা এমন পার্ট যারা অ্যান্থ্রোপোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের নয় তাদেরকে হয়তো ছেড়ে দাও যারা ইভেন অ্যান্থ্রোপোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে তারাও অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি দুবার তিনবার পড়লেও কিছু বুঝবে না বারবার বারবার করে পড়ে তারপরে গিয়ে বোঝার একটা জায়গায় পৌঁছায় তা আমি যখন তোমাদের অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল থিওরি পড়াবো তোমরা যদি আমার থেকে বুঝে যাও আসল ব্যাপারটা কি তারপর তোমরা যে কোনো বই থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না হলে উদ্ধার করতে অসুবিধা হবে তা সেম হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে এবং এগুলো ছাড়াও আরো কিছু ফ্যাক্টরস রয়েছে সেগুলো আমরা পার্টিকুলারলি রেস রেসিজমের জায়গায় পড়ব না আমরা আবার ফার্দার যখন স্টাডি করব এই হিউম্যান ডিফারেন্সেস গুলোকে নিয়ে তখন আবার আমরা আরো অনেক ফ্যাক্টরস পড়বো এগুলো ছাড়াও তাহলে ফার্স্ট আসছে কি হচ্ছে তোমার মিউটেশন দেখো যারা সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের তারা অলরেডি জানো যে মিউটেশন বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি এবং যারা সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডের ন তারা এই ব্যাপারটা একটুখানি ধরতে হয়তো অসুবিধা হবে ইভেন তারা যদি এখন বিসিএস অ্যাসপিরেন্ট হয় এবং সে যদি একটা লার্জ একটা বায়োলজিও যদি তার যদি জানা যদি থাকে সে যদি পড়ে যদি থাকে প্রিপারেশনের জন্য তাহলে সেও জানবে যে মিউটেশনটা কি মিউটেশন কি একটা জিন সেই জিনটা মিউটেট হয়ে আর একটু অন্যরকম তার মধ্যে একটা অ্যাডভান্স ফিচার্সকে দেখাচ্ছে এটা একটা জিন ছিল শুধুমাত্র রাউন্ড কিছু ছিল না এই জিনটা বলতে দেখো আমি একটু স্পাইক আঁকলাম যাতে ওইটার থেকে এটা এতে ডিফারেন্ট লাগে তাহলে যে মানুষটার মধ্যে এই একটা শুধুমাত্র একটা রাউন্ড জিনটা রয়েছে ধরো এই জিন এ আর এটা হচ্ছে জিন বি তা যার মধ্যে জিন এ রয়েছে সেই মানুষটার ভেবে নাও চোখের কালার ব্ল্যাক আর যার মধ্যে হচ্ছে এই জিনটা গেল মানে এই জিনটা মিউটেট হয়ে এই জিনটা হলো তার ভেবে নাও চোখের কালার হচ্ছে গ্রে তাহলে বলা যেতে পারে জিন মিউটেশন ঘটে একটা ফিচার থেকে অন্য একটা ফিচার হয় আমি চোখের কালার নিয়ে বললাম এটা কিন্তু এতটা সিম্পল না চোখের কালারের ওপর বেস করে এটা মনে রাখবে আমি এটা শুধুমাত্র সহজ করে বোঝানোর জন্য বলছি ভেবে নাও ভেবে নাও জিন এ একজনের মধ্যে রয়েছে তার হয়তো তোমার স্কিন কালার হচ্ছে লাইট স্কিন কালার একটা তার ছিল স্কিন কালার লাইট এবং সে একটা এমন জায়গাতে গেল একটা এমন আফ্রিকান কান্ট্রির মধ্যে গেল যেখানে হচ্ছে ভীষণ গরম পড়ে ঠিক আছে এবার এর যদি লাইট স্কিন কালার যদি হয় এবং যখন সে আফ্রিকাতে যখন যাবে তখন যখন সেখানে ভীষণ গরম এবং রোদের তাপ থাকবে তখন তার স্কিনের ভেতর মানে স্কিন সেই রোদটাকে অ্যাবজর্ব করতে আরম্ভ করবে নিজের মধ্যে এতে তার শরীরের ক্ষতি হবে ঠিক আছে কারণ আমরা কি জানি ডার্ক স্কিন কালার হচ্ছে আমাদের বডিকে হিট থেকে বাঁচায় এবং এই যে লাইট স্কিন কালার যে ছিল সে যখন এখানে যাবে সে এরকম টাইপের প্রবলেম ফেস করবে তার স্কিন কালার লাইটের জন্য তখন কি এবার ভেবে না একটা আফ্রিকান কান্ট্রিজ এর মধ্যে কারোর সাথে তার একটা বিয়ে হলো সে হয়তো পুরোপুরি ডার্ক স্কিন কালার আর তার ছিল কি লাইট স্কিন কালার এবং তাদের মধ্যে যে তাদের বাচ্চাটা যে জন্মাবে তার দেখা যাবে হয়তো ডার্ক স্কিন কালার হয়েছে এবং এই ডার্ক স্কিন কালার যে বাচ্চাটা জন্মালো তার মধ্যে একটা মিউটেটেড জিন রয়েছে মানে প্রথম জিনটা ছিল না এর জিনটার সাথে আরেকটা জিনের কম্বিনেশন হয়েছে কম্বিনেশন হয়ে একটা মিউটেটেড জিন হচ্ছে এই তাদের অফস্প্রিংটার মধ্যে পাওয়া গেল সেম ভাবে 
একজন সমতলে যে থাকে সমতল ভূমির মধ্যে ছিল যে কলকাতার মধ্যে থাকে সে কলকাতা থেকে হঠাৎ করে তোমার হিমালয়াজের মধ্যে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করলো প্রচুর প্রচুর হাইটে গিয়ে থাকতে আরম্ভ করছে এবং যখন সে হাইটে গিয়ে দীর্ঘদিন ধরে থাকছে প্রথম তার তো একটা ব্রিদিং প্রবলেম হবে কিন্তু আস্তে আস্তে সে নিজেকে সেখানে অ্যাডপ্ট করে নেবে এবং অ্যাডপ্ট কিভাবে করছে আমরা মনে করছি যে আমরা দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে অ্যাডপ্ট হয়ে যাচ্ছি নট অতটা ইজি না অ্যাডপ্টেশন তার মানে কি আমাদের বডির ভিতরে কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে আমাদের সেই ওখানে অ্যাডপ্ট করার ক্যাপাসিটি বাড়ছে তারপরেই কিন্তু আমরা ওখানে অ্যাডপ্ট করতে পারছি এবার সেখানে অ্যাডপ্ট করার জন্য তার ভেবে না লাং ক্যাপাসিটি আস্তে আস্তে মানে বাড়লো তার যে অফস্প্রিং যেটা হবে মানে তার যে বাচ্চা হবে সেই হিমালয়ান ব্রিজের মধ্যে দেখা যাবে তার লাং ক্যাপাসিটি তার জন্ম থেকেই বেড়ে রয়েছে তাকে আর নতুন করে সেখানে অ্যাডপ্ট করতে হচ্ছে না কারণ কি তার বাবার থেকে মিউটেটেড জিন সেই বাচ্চাটা পাবে এবং সে যখন সেখানে জন্মাবে তার জন্ম থেকেই তার লাং ক্যাপাসিটি বেড়ে থাকবে এইভাবে মিউটেশনের থ্রুতে তাহলে কি দেখো দুটো ভ্যারিয়েশন তৈরি হচ্ছে একটা তার বাবাটাকে ভাবো যে কলকাতা থেকে হিমালয়াসের মধ্যে গেছে তার মধ্যে সে একরকম ভ্যারিয়েশন সেও কিন্তু হোমোসাপিয়েন্স তার যে অফস্প্রিংটা হচ্ছে তার মধ্যে একরকম মিউটেটেড জিন রয়েছে এবং দেখো সেও কিন্তু হোমোসাপিয়েন্স তার মানে সেম হোমোসাপিয়েন্স এর মানে একটা সিম্পল ফ্যামিলির মধ্যেই দেখো দু রকম ভ্যারিয়েশন দেখতে পাওয়া গেল এইভাবে জিন মিউটেট হয়ে বা জেনেটিক চেঞ্জেস এর ফলে বিভিন্ন কিছু হতে পারে হাইটের মধ্যে চেঞ্জেস আসতে পারে বডির ক্যাপাসিটির মধ্যে চেঞ্জেস আসতে পারে আই কালার এর মধ্যে চেঞ্জেস আসতে পারে বিভিন্ন ধরনের চেঞ্জ হয় এই জেনেটিক তোমার মিউটেশনের মাধ্যমে আশা করি বুঝেছ যে মিউটেশন কি আচ্ছা এইটার মধ্যে আমি এখন আর গেলাম না ঠিক আছে ক্রোমোজোমের মধ্যে গেলাম না ভেবেছিলাম পড়াবো কিন্তু পার্টিকুলার এই সময় যদি জাম্প করি ক্রোমোজোমের মধ্যে তোমাদের বুঝতে একটু অসুবিধা হবে তাই শুধুমাত্র মিউটেশন বোঝার জন্য এখন অত ডিটেলস এ ক্রোমোজোম না বুঝলেও চলবে তা আমরা আস্তে আস্তে এগোই যখন আমরা ফিজিক্যাল এই বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি জেনেটিক্স এর মধ্যে কোর ঢুকব তখন আমরা আলাদা করে ক্রোমোজোম জিন সম্পর্কে আরো ডিটেলস এ পড়বো আচ্ছা এবার আসছে ন্যাচারাল সিলেকশন ন্যাচারাল সিলেকশনটা কি এটা অনেকে জানো আমি সেটা জানি একটা ডারউইনের তথ্য ন্যাচারাল সিলেকশন মানে নেচার আমাদেরকে সিলেক্ট করবে আমরা সাস্টেন করব কি আমরা সাস্টেন করব না এভাবে নেচার সিলেক্ট করবে এখানে দেখো একটা ছবি রয়েছে দেখাচ্ছে এটা একটা গাছ গাছের মধ্যে কিছু ইনসেক্ট রয়েছে দেখো এই ইনসেক্ট কালার হচ্ছে গাছটার কালারের মতো এই ইনসেক্ট গুলোর কালার হচ্ছে গ্রিন এইবারে একজন একটা বার্ড আসছে একটা পাখি এসে সেই ইনসেক্ট গুলোকে এখান থেকে খাচ্ছে তাহলে সে কোন ইনসেক্ট গুলো হারানোর চান্সে সব থেকে বেশি থাকবে সেটা হচ্ছে গ্রিন কারণ তারা গাছের কালারের নয় মানে গাছের গুড়ির কালারের নয় অন্য কালারের সহজেই এই পাখিটা এদেরকে দেখতে পেয়ে যাবে এবং এদেরকে হচ্ছে খেয়ে ফেলবে তা এরা তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবে আর এরা অত সহজে হারাবে না কারণ এ অত সহজে ওদেরকে খুঁজে পাবে না তাহলে এইটাকে এটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ন্যাচারাল সিলেকশন মানে নেচার সিলেক্ট করে রাখলো এই কজনকে যে এরা নেচার মানে নেচার মানে গাছটা তো নেচার তাই এই নেচার এদেরকে সিলেক্ট করে রাখলো সেম কালারের জন্য এরা টিকে গেল এবং এরা টিকতে পারলো না এরা হচ্ছে হারিয়ে গেল এবার হিউম্যানের ক্ষেত্রে এরকমটা হয় যে একদম এরকম ইনসেক্টের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয় না অবশ্যই কিন্তু হিউম্যানের ক্ষেত্রে কি হয় যে একটা হিউম্যান গ্রুপ একটা জায়গাতে থাকে এবং ভেবে নাও এটা হচ্ছে একটা সমতল ভূমি বা একটা পাহাড় ঠিক আছে আর এটা একটা হচ্ছে তোমার আইল্যান্ড নদী এ এটা পাহাড় আর বি এটা হচ্ছে তোমার নদী এবার নদীতে ভেবে না একটা ট্রাইবাল কমিউনিটি থাকে তারা নদীর পাশে থাকে সারা জীবন নদী থেকে হচ্ছে মাছ ধরে মাছ ধরাটাই হচ্ছে তাদের মেইন অকুপেশন তার উপরই তাদের জীবিকা বেঁচে থাকা সবকিছু এবারে তারা কোনোভাবে একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার হলো তাদের আইল্যান্ড পুরো নষ্ট হয়ে গেল কিছু একটা হলো তারা কোনোভাবে হচ্ছে এই পাহাড়ের মধ্যে চলে গেল থাকতে নদী থেকে পাহাড়ে তারা সারা জীবন নদীর পাশে থেকে যে তারা জানে তাদেরকে কি করতে হবে বেঁচে থাকার জন্য তারা যখন পাহাড়ে গেল পুরোপুরি একটা আলাদা নেচার পেলো একটা আলাদা পরিবেশ পেলো তখন ওরা জানে না যে পাহাড়ের মধ্যে এসে তাদেরকে 
কোন অকুপেশন চুজ করতে হবে কি করতে হবে কি করে থাকতে হবে কারণ ওরা আমরা নই তো আমরা যেখানেই যাই একটা কর্পোরেট অফিসে চলে যাচ্ছি বা একটা गवर्नमेंट সার্ভিসের জন্য ঢুকছি পাহাড় হোক নদী হোক খাল বিল যাই হোক কিন্তু ওরা তো টোটালি নেচার ডিপেন্ডেন্ট তাহলে ওরা যখন ওই জল থেকে যখন উঠে চলে গেল তখন ওরা ওখানে গিয়ে জানেই না আমরা কি করব কি করে বের বেঁচে থাকব এবার এখান থেকে হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল সিলেকশন শুরু হয়ে কেউ কেউ সাসটেইন করতে পারবে কেউ কেউ সাসটেইন সেখানে করতে পারবে না এবারে হিউম্যানের হিউম্যান এরকম ভাবে ধ্বংস হয়ে যায় না বা মরে যায় না বলতে পারো এত সহজে মানে এই একটা জল থেকে একটা পাহাড়ের মধ্যে গেলে কারণ তারা যখন দেখবে এখানে তারা সাসটেইন করতে পারছে না তারপর আবার এখান থেকে তারা অন্য জায়গায় মাইগ্রেট হয়ে যাবে তার মানে এই নেচারটা তাদেরকে সিলেক্ট করলো না এবং তারাও তাদেরকে এই নেচারের মধ্যে নেচারের একজন ভাবতে পারলো না কারণ অকুপেশন তাদের জানা নেই তারা আবার সেখান থেকে হচ্ছে মাইগ্রেট হয়ে গেল এবার এটাই হচ্ছে তোমার ন্যাচারাল সিলেকশন এই সব থেকে সহজ এই এক্সাম্পলটাই হবে এবং এটা দেখি তোমার বুঝতে পারছো যে নেচার আমাদেরকে যাদেরকে সিলেক্ট করছি আমরা বেঁচে রয়েছি যারা সিলেক্ট করছি না তারা মারা যাচ্ছে যেমন আমরা দেখতে পাই আমাদের একটা রাস্তার মধ্যে কুকুর বাচ্চা দেয় তার দশটা বারোটা করে বাচ্চা হয় দুটো তিনটা বাচ্চা বেঁচে যাচ্ছে বাকি সবাই মরে যাচ্ছে এটা যে কোনো কারণ হতে পারে ঠিক আছে সার্ভাইভেল অব দ্য ফিটেস্ট থিওরি এখানে আসতে পারে ন্যাচারাল সিলেকশন আসতে পারে যেভাবে হোক এইভাবে নেচার সিলেক্ট করে কারা থাকবে এবং কারা হারিয়ে যাবে এবং এইটা আমাদের রেসের সাথে কিভাবে দায়ী সেটাই তো বলা হলো না এটা হচ্ছে আসলে যখন নেচার সিলেক্ট করছে তাহলে যে কোন জিনটা থেকে যাবে এবং কোন জিনটা পরবর্তী মানে জেনারেশনের কাছে পৌঁছাবে বা অন্যরকম হিউম্যান ভ্যারিয়েশন তৈরি করবে সেটাও কিন্তু আলটিমেটলি সে নেচার সিলেক্ট করছে যেমন এই যে সবুজ ইনসেক্ট গুলো যারা হারিয়ে গেল এদের সাথে সাথে কিন্তু এদের জিনটাও হারিয়ে গেল এবং এরা টিকে গেল তার মানে এদের জিনটা টিকে গেল তাহলে এইটা ট্রান্সফার হবে আবার একটা অন্য জায়গায় এবং আবার একটা নতুন ভ্যারিয়েশন তৈরি হবে এটাকে হিউম্যান ভেবে ধরো পোকা ধরো না তাহলে এইভাবে হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশন কাজে লাগে হচ্ছে তোমার রেসের মধ্যে নেক্সট আসছে বা জেনেটিক ড্রিফ্ট জেনেটিক ড্রিফ্ট মনে হচ্ছে ভীষণ একটা জিনগত একটা জিনিস কিন্তু হ্যাঁ জিনগত জিনিস অবশ্যই কিন্তু খুব টাফ জায়গা নয় খুব সহজ জায়গা এই ছবিটাকে ভুলে যাও এটাকে দেখো না ঠিক আছে আমরা এখান থেকে শুরু করি এই পিকচারটা থেকে এটা এ নাম দি বি নাম দি সি নাম দি ডি নাম দি এবার জেনেটিক ড্রিফ্ট মানে কি দেবে নাও এখানে যে রেড বল গুলো রয়েছে সেগুলো হবে না রেড বল না এগুলো হচ্ছে মানুষ আর এই জারটার মধ্যে ব্লু বল গুলো যেগুলো রয়েছে এটাও এক ধরনের মানুষ বুঝতে পারছো এই যে রেড কালারের যে মানুষগুলো রয়েছে তারা তাদের কালার আলাদা তার মানে তাদের জিন আলাদা আর ব্লুদের মধ্যে তাদের কালার আলাদা মানে তাদের জিন তাদের থেকে আলাদা মানে রেড গুলোর থেকে আলাদা এবারে দেখো জেনেটিক ড্রিফ্ট কিভাবে কাজ করে প্রথমেই বলছে জেনেটিক ড্রিফ্ট হচ্ছে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল প্রসেস মানে এটা হঠাৎ করে হয়ে যেতে পারে একটা সাডেন চেঞ্জের মাধ্যম থেকে হয় একটা অ্যাক্সিডেন্টাল প্রসেস বলে জেনেটিক ড্রিফ্ট কে আর উল্টো দেখে বলছে যে এইটা তোমার স্মল পপুলেশনের মধ্যে হয় লার্জ পপুলেশনের মধ্যে কিন্তু জেনেটিক ড্রিফ্ট হয় না ছোট পপুলেশনের মধ্যে একমাত্র জেনেটিক ড্রিফ্ট দেখতে পাওয়া যায় কিভাবে দেখতে পাওয়া যায় এইটা ভেবে নাও যার এই যেটা রয়েছে এটা একটা পপুলেশন ঠিক আছে এই যারটাকে হবে একটা এরিয়া তার মধ্যে হচ্ছে এই পপুলেশন রয়েছে কিছু লাল রয়েছে এবং কিছু ব্লু রয়েছে এবং তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে ব্লু গুলো কিন্তু সংখ্যায় বেশি লাল গুলো কিন্তু সংখ্যায় কম এইবারে বলছে এমন একটা সিচুয়েশন এলো যেখানে একটা ন্যাচারাল কোন একটা ডিজাস্টার এলো এখানে তাহলে ন্যাচারাল ডিজাস্টারের ফলে কাদের হারানোর চান্স সব থেকে বেশি থাকবে এখানে বুঝতেই পারছো যে রেড গুলোর হারানোর চান্স কিন্তু সব থেকে বেশি থাকবে কারণ ওরা প্রথম থেকেই সংখ্যায় কম এবং ব্লু গুলো সংখ্যার মধ্যে বেশি রয়েছে এবং যখন কোন এরকম একটা প্রসেস আসবে যখন কোন একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি হতে পারে কিছু মহামারী হতে পারে যাই হোক সেখানে কিন্তু লাল গুলোর হারানোর চান্স কিন্তু সব থেকে বেশি থাকবে এবং হয়তো এরকম একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি এলো আসার ফলে লাল গুলো হারাতে আরম্ভ করলো পাঁচ থেকে তিন হয়ে গেল এটা বেড়েছে যাই হোক এবং এক সময় দেখা গেল যে আর রেড পপুলেশনটা এক্সিস্ট করছে না শুধুমাত্র ব্লু পপুলেশন থেকে গেল রেড পপুলেশনটা ওই ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এর জন্য বা কোন একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কোন একটা অ্যাক্সিডেন্ট বা কোন একটা এপিডেমিক এর জন্য রেড পপুলেশনটা পুরোপুরি হারিয়ে গেল সেখানে ব্লু পপুলেশনটা হয়ে গেল এই যে প্রসেসটা মানে এখানে কিন্তু একটা জেনেটিক ড্রিফ্ট হলো মানে দুটো জিন ছিল 
যে একটা রেড জিন একটা ব্লু জিন ছিল হঠাৎ করে রেড জিনটা হারিয়ে গেল শুধুমাত্র ব্লু জিনটা থেকে গেল মানে ব্লু জিনের মানে এটার ব্লু জিনটা থেকে গেল রেড জিনটা হারানোর ফলে দেখা গেল সেই পপুলেশনটা শুধুমাত্র ব্লু জিনটাই এক্সিস্ট করছে তার মানে এখানে আমরা একটা ড্রিফ্ট দেখতে পেলাম জিনের একটা ড্রিফ্ট একটা হারিয়ে গেল একটা টিকে গেল এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে তোমার জেনেটিক ড্রিফ্ট এবারে এইটা সবসময় স্মল পপুলেশন আমরা বেশি দেখতে পাই কারণ লার্জ পপুলেশন যত হবে তত এটা জায়গাটা মানে দেখার জায়গাটা কমে যায় মানে নাও হতে পারে কারণ একটা লার্জ পপুলেশন হলো এবং সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট রেড জিন রয়েছে আর সিক্সটি পার্সেন্ট ব্লু জিন রয়েছে এবং একটা বিশাল বড় একটা পপুলেশন কোটি কোটির একটা পপুলেশন সেখানে দেখা যাচ্ছে যে যতই একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে না কিছু রেড হলে তাও থেকে যাচ্ছে কারণ পপুলেশনটা লার্জ স্মল পপুলেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে এইভাবে একটা ড্রিফটিং ঘটে জিনের মধ্যে যেটাকে বলা হচ্ছে তোমার জেনেটিক ড্রিফট তাহলে এইটা কিন্তু একটা কোনো বায়োলজিক্যাল প্রসেস নয় এইটা জিন নামটা রয়েছে বলে ভাববে যে এটা একটা বায়োলজিক্যাল প্রসেস এটা কিন্তু বায়োলজিক্যাল প্রসেস না এটাকে বলতে পারে একটা অ্যাক্সিডেন্টাল প্রসেস তুমি তো বুঝতেই পারছো এর মধ্যে তোমার বায়োলজি কোথায় এর মধ্যে তো বায়োলজি নেই এর মধ্যে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসছে বা একটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে একটা এপিডেমিক হচ্ছে হঠাৎ করে একটা জিন হারিয়ে যাচ্ছে আর একটা জিন টিকে যাচ্ছে তার মানে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্টাল প্রসেস না একটা বায়োলজিক্যাল প্রসেস আচ্ছা এবার আছে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন মানে জানো আমরা সহজ অর্থে যদি বুঝি এটা একটা জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন এ কিছু মানুষ এখানে আর সাস্টেন করতে পারছে না সে অন্য একটা জায়গা থেকে মাইগ্রেট হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে সে নিজের মতো করে আবার সেখানে তারা বেড়ে উঠছে টিকে যাচ্ছে সাস্টেন করে যাচ্ছে এটা হচ্ছে মাইগ্রেশন তা মাইগ্রেশন একটা ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট রেসের জন্য কেন এই যে বিভিন্ন ধরনের যে রেশিয়াল গ্রুপ তৈরি হচ্ছে মানে বিভিন্ন ধরনের যে মানুষের ভ্যারিয়েশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ওই কেউ লম্বা কেউ ছোট কেউ কারোর আই কালার্স আই শেপ মানে হেড শেপ আবার মানুষের তোমার স্টেচার সব কিছুই তোমার মাইগ্রেশনের জন্য কিন্তু হওয়া সম্ভব কারণ কি একটা নতুন জিন তখনই তৈরি হবে একটা নতুন হিউম্যান ভ্যারিয়েশন তখনই তৈরি হবে যখন একটা মেল এবং একটা ফিমেলের মধ্যে মেট হবে এবং তাদের একটা চাইল্ড বা অফস্প্রিং জন্ম নেবে একটা মেল সে তার মধ্যে আমরা কি জেনেটিক তাকে সারা জীবন হয়তো বিভিন্ন জায়গাতে পাঠালাম তার মধ্যে আমরা ডাইরেক্ট দেখার মতো কোন রকম চেঞ্জেস বুঝতে পারবো না এতে হয়তো তাকে হয়তো বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে রাখা হচ্ছে এবং দেখা যাবে তার ভিতরে জিনের পিউটেশন ঘটছে কিন্তু তার বডিলি ফিচার্সটা প্রায় সেম রয়েছে মোরালেস তার তার স্কিন কালার চেঞ্জ হচ্ছে না দেখতে পাবো যে তার যে অফস্প্রিং হবে তার যে চাইল্ড হবে তার মধ্যে আমরা চেঞ্জেস দেখতে পারবো তাহলে এই যে হিউম্যান ভ্যারিয়েশনের যে হিউম্যান ভ্যারিয়েশনের চেঞ্জেস বলছি চেঞ্জেস বলছি বারবার তার মানে এটা তখনই সম্ভব যখন একটা মেল ফিমেল মেটিং এর মাধ্যম থেকে একটা অফস্প্রিং হবে তাহলে মেলের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে ফিমেলের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে সেই দুটো মিক্স হয়ে একটা নতুন রেসের জন্ম দেবে যেমন বিভিন্ন একটা মেল রয়েছে সে হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান এবং তার সাথে বিয়ে হলো একটা ফিমেল সে হচ্ছে একটা আমেরিকান এবং এদের মধ্যে যে চাইটা হবে সে হচ্ছে তার মধ্যে কিছু ইন্ডিয়ান ক্যারেক্টারসও থাকবে তার মধ্যে কিছু আমেরিকান ক্যারেক্টারসও থাকবে তাহলে এখানে একটা সে ডিফারেন্ট একটা তোমার ফরমেশন তৈরি করবে একটা তোমার নতুন রেশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো সেম তাহলে যখন মাইগ্রেশন ঘটছে যখন বললাম যে সোসাইটি এ থেকে কেউ সরি এরিয়া এ থেকে কেউ মাইগ্রেট হয়ে এরিয়া বি তে চলে যাচ্ছে এবং সেখানে একটা পপুলেশন আগে থেকে এক্সিস্ট করছে এবং তারা বি তে গিয়ে তাদের সাথে তাদের মিক্সিং হচ্ছে মিক্সিং মানে তাদের সাথে তাদের এবার মেটিং হচ্ছে এবং নতুন অফস্প্রিং আসছে তখন দেখা যাবে যে একটা নতুন ধরনের রেশিয়াল ফিচার্স দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে মাইগ্রেশন কিন্তু ভীষণ ভাবে দায়ী একটা নতুন রেস ফরমেশনের জন্য একটা নতুন রেশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক ফরমেশনের জন্য এখন আমি 
ভেবে নাও ইন্ডিয়া তো এখন কেউ বসে রয়েছে সে হয়তো আমেরিকায় চলে গেল কোন একটা কাজের সূত্রে এবং সেখানেই সে থেকে গেল সারা জীবন এবং ওখানেই তোমার সে বিয়ে করলো এবং ওখানে সে টিকে গেল এবং তারপরে তার যে চাইল্ড হবে অফস্প্রিং হবে সে আবার একটা নতুন ক্যারেক্টার স্টিক নিয়ে আসবে কারণ সেই মেল ইন্ডিয়ান আর ফিমেল আমেরিকান বা ফিমেল ইন্ডিয়ান আর হচ্ছে মেল আমেরিকান দুটো যখন মিক্স হবে তার মানে একজন মাইগ্রেট হয়ে অন্য একটা জায়গায় যাবে সেখানে সে ইন্টারমিডিয়েট হবে বা সেখানে তার একটা মিটিং হবে তারপর একটা নতুন রেশিয়াল ক্যারেক্টার জন্ম দেবে সেম ভাবে দেখো এখানে একটা জিওগ্রাফিক্যাল বেরিয়ার কথা বলছে এই যে এবং এখানে হচ্ছে তোমার ওয়েস্টার্ন ডি এর পপুলেশন ইস্টার্ন ডি এর পপুলেশন ডি এর দিয়ে ছবিটা রয়েছে কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি মানে শুধু কিন্তু মানুষকে নিয়ে স্টাডি করা যাই হোক এখানে দেখো এখানে জিওগ্রাফিক্যাল বেরিয়ার রয়েছে পাহাড় রয়েছে ভেবে নাও এখানে এবং দুটো দুজনের থেকে আলাদা রয়েছে কেউ কারোর মধ্যে যেতে পারছে না এবং এখানে দেখো একটা ব্ল্যাক কালারের একটা ডিয়ার রয়েছে আর এখানে একটা রেড কালারের ডিয়ার রয়েছে ঠিক আছে এবার একটা এমন জায়গা তৈরি হলো মাঝখানে যেখান থেকে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারবে মানে পাস করতে পারবে জিওগ্রাফিক্যাল বেরিয়ারকে ভাঙতে পারবে যখন সে ভাঙলো কিছু রেড ডিয়ার এই পপুলেশন মধ্যে চলে গেল এখান থেকে কিছু ব্ল্যাক ডিয়ার এই পপুলেশনের মধ্যে চলে এলো এইবারে কি হবে তার মানে একটা মাইগ্রেশন হলো দুদিকে এবার এইবারে কি হবে রেড ডিয়ার আর ব্ল্যাক ডিয়ার এর মধ্যে আবার মিটিং হয় একটা নতুন কালারের জন্ম দেবে একটা নতুন রেশিয়াল স্ট্রেন এর জন্ম নেবে এইভাবে মাইগ্রেশনের ফলে কিন্তু তোমার নতুন রেস ফরমেশন হয় নেক্সট আসছে আইসোলেশন আইসোলেশন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটাও রেস ফরমেশনের জন্য এবার আইসোলেশন এর মধ্যে কিন্তু দুটো জিনিস ঘটতে পারে যেটা আমরা একটু আগে পড়লাম যে জেনেটিক ড্রিফ্ট আর হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশন আইসোলেশনের মধ্যে জেনেটিক ড্রিফ্ট কেন ঘটবে ভেবে দেখো একটা পপুলেশন এখানে স্নেল নিয়ে রয়েছে ঠিক আছে তা একটা পপুলেশন বিভিন্ন একটা গোটা একটা আমি যদি ইন্ডিয়াকে আমি যদি ধরি মানে একদম যে মেট্রোপলিটেন যে সিটিগুলো সেখানে তো সব একসাথে রয়েছে একটা লার্জ পপুলেশন তৈরি করছে সেখানে কোনো রকম চেঞ্জেস ঘটা সম্ভব না এবার ভেবে নাও মেট্রোপলিটেন সিটির বাইরে ইন্ডিয়ার একদম আদি প্রান্তে একটা ট্রাইব থাকে তারা সংখ্যায় মাত্র এক হাজার থেকে দু হাজার জন তার মানে তারা আইসোলেটেড কি লার্জ ইন্ডিয়া থেকে তারা পুরো একটা আইসোলেটেড ট্রাইব এবং এই আইসোলেটেড ট্রাইবটা কিন্তু বাইরের থেকে তাদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ নেই এবং তারাও অন্য কারোর সাথে হচ্ছে যোগাযোগ করে না এবং এই আইসোলেটেড ট্রাইবটার মধ্যে কিন্তু এক ধরনের রেস দেখতে পাওয়া যায় যেটা অন্য কারোর সাথে মিক্সড হয়নি যেমন আমরা যদি ধরি আন্দামানের সেন্টিনেলিসদের কথা সেন্টিনেলিসদের সাথে বাইরের লোকেদেরও কোনো যোগাযোগ নেই এবং বাইরের লোকেরাও সেন্টিনেলিসদের সাথে যোগাযোগ করে না এখন ওটা পুরো গভর্নমেন্ট থেকেই বারণ রয়েছে যে তাদেরকে ওইভাবে জানানো যাবে না তা সেন্টিনেল হচ্ছে পুরো একটা আইসোলেটেড পপুলেশন রয়েছে এবার তাদের মধ্যে যদি একটা এপিডেমিক হয়ে যায় একটা মহামারী যদি চলে আসে তাদের মধ্যে তাহলে তাদের হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু সব থেকে বেশি থাকবে কারণ বাইরের লোক যতক্ষণ জানবে যে সেখানে কিছু একটা রকম ঘটেছে কোনো একটা এপিডেমিক ঘটেছে এবং তারা সাস্টেন করতে পারছে না সে ততক্ষ সেই জানার সেই জানতে জানতেই হয়তো তাদের পপুলেশনের মধ্যে অনেকটা শেষ হয়ে যাবে তা আইসোলেটেড পপুলেশনের মধ্যে একটা তোমার রেস যে রেশিয়াল গ্রুপের মধ্যে তারা থাকে সেটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট হয় অন্যগুলোর থেকে আমি আগের দিন তোমাদের প্রাইমারি রেস আর সেকেন্ডারি রেস পড়েছিলাম তাহলে এই আইসোলেটেড পপুলেশন যেগুলো সেগুলো কিন্তু প্রাইমারি রেস ফর্ম করে এবং এই প্রাইমারি রেস গুলো যখন বাইরের কোন রেসের সাথে যখন মিটিং করে তখন একটা সেকেন্ডারি রেসের জন্ম দেয় তা আইসোলেশন আমরা কেন পড়ব কারণ এই জন্য পড়বো যে আইসোলেটেড পপুলেশন গুলো কিন্তু মানে যারা যারা আইসোলেটেড ছিল বিভিন্ন জায়গাতে সেই আইসোলেটেড পপুলেশন গুলো একজনের সাথে আরেকজনের মধ্যে মিক্স হয়েছে এবং মিক্স হওয়ার ফলে এক একটা নতুন রেসের জন্ম দিয়েছে যেমন আমি এখানে সেন্টিনেলিজের কথা বললাম এখানে একটা একজন সেন্টিনেলিজ আর একজন তোমার অন্য একটা ট্রাইব অন্য একটা সাঁওতাল ট্রাইব তাদের মধ্যে যখন একটা মিটিং হবে তখন একটা নতুন ধরনের একটা রেসে জন্ম নেবে তার মানে কি দুটো আইসোলেটেড পপুলেশন যখন তাদের মধ্যে মিক্সচার ঘটছে তখন আবার একটা নতুন রেশিয়াল স্ট্রেন এ জন্ম হচ্ছে এবার আছে হাইব্রিডাইজেশন 
hybridization মানে আর কিছুই না যেমন দেখো দা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানস were formed by the intermixture of Europeans and Indians মানে hybridization কি বলছে population A রয়েছে population B রয়েছে population C population D population E রয়েছে এবার এদের মধ্যে তোমার intermixture ঘটছে C এর সাথে এম এস এর সাথে এম এস এর সাথে এর সাথে আবার উল্টো হচ্ছে এইভাবে এদের মধ্যে মিক্সচার ঘটে হাইব্রিডাইজেশন ঘটে এরা হচ্ছে কিনা নতুন নতুন রেশিয়াল গ্রুপের জন্ম দিচ্ছে সেটাই হচ্ছে তোমার হাইব্রিডাইজেশন প্রসেস এবার নাও পপুলেশন এ এর হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক আই আর পপুলেশন ডি এর হচ্ছে তোমার ব্লু আই এবং এদের মধ্যে যখন হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে মিক্সিং হচ্ছে তখন একটা নতুন আই কালারের জন্ম হচ্ছে মানে একটা নতুন রেশিয়াল ফরমেশন তৈরি করছে हारिए जाटार डिपेंड कर दायी की जिन हारिए जाए আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা সেক্সুয়াল সিলেকশনের মধ্যে তা যেটা বলছিলাম যে কোন জিনটা থেকে যাবে এবং কোন জিনটা হারিয়ে যাবে সেটা এটার উপর ডিপেন্ড করে কিভাবে ডিপেন্ড করে এবং যেটা রেস তৈরি করছে অবভিয়াসলি কারণ ভেবে নাও একটা পপুলেশন রয়েছে তার মধ্যে কুড়িজন হচ্ছে তোমার যাদের হচ্ছে ব্লু আই নীল চোখ ঠিক আছে কুড়ি জনের আর আশি জনের হচ্ছে তোমার शुदुम्र ग्रे आई जर रही है तरह मेटिंग कर ब्लू आईर करसेस टा जो তখন গ্রে আইয়ের সাথে গ্রে আই এর মধ্যে মিটিং হবে এবং এই যে জিনটা যেটা দাই গ্রে আই এর জন্য সেটা কিন্তু টিকে যাবে এবং যারা ব্লু আই রয়েছে তারা সংখ্যায় অনেক কম রয়েছে এবং তাদের সাথে তাদের সাথে যখন গ্রে আই যখন মিক্স হবে না তারা যেহেতু সংখ্যায় কম তারা আস্তে আস্তে সেখান থেকে হচ্ছে হারাতে আরম্ভ করবে তার মানে কি ব্লু আই তৈরি করার পিছনে যে জিনটা রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রে আই তৈরি করার পিছনে যে জিনটা রয়েছে সেটা আস্তে আস্তে টিকে যাচ্ছে তাহলে কোনো ভাবে কোন একটা সময়তে দেখা যাবে যে তোমার এই গ্রে আই যে রেসটা সেটা টিকে গেল ব্লু আই এর যে রেসটা সেটা হচ্ছে হারিয়ে গেল কারণ যে পার্টনার যে মেটিং পার্টনার সে সিলেক্ট করছে যে সে কার সাথে মেট করবে বা সে কার সাথে বিয়ে করবে এবং এটা যখন তোমার সিম্পল মেটিং পারপাসে যখন আসছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার সেক্সুয়াল সিলেকশন আর এটা যখন তোমার ম্যারেজ পারপাসে আসছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার সোশ্যাল সিলেকশন যেমন এরকম একটা দেখো ফ্রগ এর একটা ছবি দেওয়া রয়েছে যেমন এটা একটা ফ্রগ গান গাইতে জানে না এ গান গাইছে মানে এভাবে না একে সিলেক্ট করবে 
বা এই এইটা তাহলে সাসটেইন করে যাবে একটা নতুন রেসের জন্ম দেবে আবার এ যদি এ কে সিলেক্ট না যদি করে এই সেম কালার দেখে যদি এ কে সিলেক্ট যদি করে তাহলে এই পার্টিকুলার তোমার জিনটা থেকে যাবে এর যে জিনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গান গাইতে গাইতে হারিয়ে যাবে তো এরকম ভাবে হচ্ছে তোমার এই সিলেকশন প্রসেসটা হয় এটা হচ্ছে সোশ্যাল সিলেকশন এটাও ডিপেন্ড এটাও তোমার ডিপেন্ড করছে যেমন ভেবে নাও একটা সো কলড লাইট স্কিন এর একটা ছেলে মানে সো কলড ফর্সা ছেলে একটা ফর্সা মেয়েকে বিয়ে করবে অন্য কাউকে বিয়ে করবে না এই যে প্রসেসটা মানে সে সোশ্যালি সিলেক্ট করছে তার স্কিন কালার দেখে আরেকজনকে তার মানে এই স্কিন কালারটা কিন্তু সাসটেইন করছে কিন্তু ডার্ক স্কিন কালারটা উল্টো দিক থেকে সাসটেইন করতে পারছে না বা তার প্রবলেম হচ্ছে সাসটেইন করতে তো এটা হচ্ছে তোমার সোশ্যাল সিলেকশন প্রসেস এবং এর থ্রুতে কি হবে যে এই যে হোয়াইট স্কিন হোয়াইট স্কিন মানে একটা হোয়াইট স্কিন এরই জন্ম দেবে মানে যতটা মানে পার্সেন্টেজ বেশি একটা হোয়াইট স্কিন জন্ম দেবে এবং এটা যেহেতু একটা ব্ল্যাক স্কিন কে যখন নিচ্ছে না তার মানে একটা তোমার ব্ল্যাক স্কিন বা তোমার ব্রাউন স্কিন এরকম স্কিনের তার মানে রেস গুলো আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে সেগুলো ক্রিয়েট হতে পারছে না তার মানে সোশ্যাল সিলেকশন একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পার্ট তোমার কোন রেশিয়াল স্ট্রেনটা থেকে যাবে এবং কোন রেশিয়াল স্ট্রেনটা হারিয়ে যাবে সেটাকে ডিসাইড করার জন্য আচ্ছা এই রেশিয়াল ক্লাসিফিকেশন ওপরে তোমার গার্নের কিছু তোমার জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের উপর বেস করে কিছু ক্লাসিফিকেশন রয়েছে এটা তোমরা যে কোনো বইতে পেয়ে যাবে একটুখানি দেখবে তিনি তিনটা রেসের কথা বলেন একটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক রেস যেগুলো হচ্ছে অনেক বড় জিওগ্রাফিক্যাল বেরিয়ার দিয়ে দুটো একজনের থেকে আরেকজন হচ্ছে আলাদা সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার জিওগ্রাফিক রেস এখানে কিছু হচ্ছে তার এক্সাম্পেল রয়েছে আরেকটা হচ্ছে তোমার লোকাল রেস যেগুলো হচ্ছে জিওগ্রাফি রেসের মতো অত বড় জিওগ্রাফিক্যাল বেরিয়ার দিয়ে আলাদা নয় কিন্তু লোকালি বিভিন্ন জায়গাতে হচ্ছে এক জায়গাতে এক এক রকম সেটাকে বলা হচ্ছে লোকাল রেস আর মাইক্রো রেস হচ্ছে আরো কাছাকাছি কিছু পপুলেশন ধরুন জিওগ্রাফি রেস কিরকম হবে ধরুন মাঝখানে একটা বিরাট বড় পাহাড় এদিকে একটা রেস এদিকে একটা রেস এই পাহাড়কে অতিক্রম করতে পারবে না এটা হচ্ছে তোমার জিওগ্রাফিক রেস তারপরে হচ্ছে তোমার লোকাল রেস কিরকম এই পাহাড়ের এই সাইডে ভেবে নাও এখানে ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে যেখানে আবার কয়েকটা রেস ভাগ হচ্ছে মানে এদের মধ্যে চান্সেস আছে যে এরা একজনের সাথে মিশতে পারবে এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ হচ্ছে লোকাল রেস ঠিক আছে আর আর মাইক্রো রেস হচ্ছে যেন এই পাহাড়ের উপরের দিকে কেউ থাকে মিডিলে কেউ থাকে নিচে কেউ থাকে দূরে কেউ থাকে মানে এই যে কাছাকাছি যে তোমার রেস গুলো থাকছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার মাইক্রো রেস তারপরে জিওগ্রাফি রেস মানে হচ্ছে এটার সাথে এই দিকটা মানে দেখো এদের মধ্যে কোনো মিক্সিং হলো না আর লোকাল রেস হচ্ছে এখানে আবার ছোট ছোট ভাবে ভাগ এই তিনটে ওয়ান টু থ্রি আর মাইক্রো রেস হচ্ছে এই যে পাহাড়ের উপরে কেউ মিডিলে কেউ নিচে কেউ থাকছে তা এইগুলো হচ্ছে একটা তোমার মাইক্রো রেস ফর্ম করছে আজকের পড়ার লাস্ট হচ্ছে হিউম্যান ফিজিক বায়োলজিক্যাল ফিচার্স কিছু আসছে সে হাইট হোক আই কালার হোক হেয়ার হোক যাই হোক বা স্কিন কালার হোক সেটার উপর বেস করে শেল্টারের একটা ক্লাসিফিকেশন রয়েছে হিউম্যান ফিজিকের উপরে তিনটে ক্লাসিফিকেশন একটা হচ্ছে এন্ডোমরফিক মেসোমরফিক আর হচ্ছে এক্টোমরফিক এই তিনটে কিন্তু তিনি বলেন যে হিউম্যান ফিজিক তিন ধরনের হয় এখানে যদি দেখো একটা একটু মানে এন্ডোমর্ফ মানে যে একটু স্থূল একটা মেসোমর্ফ মাস্কিউলার আর সে খুব লিন বা লিনিয়ার সেটা হচ্ছে তোমার এক্টোমর্ফ কিন্তু তিনি বলেন যে এই তিনটা হচ্ছে হিউম্যান ফিজিকের এক্সট্রিম কন্ডিশন তুমি যদি রাস্তার মধ্যে যদি কোনো একজনকে দেখো এরকম রোগা কাউকে তাহলে কিন্তু তুমি তাকে এক্টোমর্ফ বলতে পারো না তুমি একজনকে মাস্কিউলার দেখলেই সে তাকে মেসোমর্ফ বলতে পারো না তুমি একজনকে এরকম স্থূল দেখলে হেলদি দেখলে তাকে তুমি এন্ডোমর্ফ বলতে পারো না এটা হচ্ছে এক্সট্রিম কন্ডিশন অফ হিউম্যান বডি যেটা খুব রেয়ারলি দেখতে পাওয়া যায় এবং এটা একটা তোমার জেনেটিক্যাল ডিফর্মিটি আর বেসিক্যালি দেখো আমা আমি এখন আমার বডি স্ট্রেচার যেরকম টাইপের রয়েছে আমাকে তুমি এই দুটোর হয়তো মাঝখানে একটা পর্যায়তে তুমি রাখবে ঠিক আছে এবারে আমি হয়তো প্রচুর খেতে আরম্ভ করলাম খুব জাঙ্ক ফুড খাচ্ছি আমি ভীষণ মোটা হয়ে গেলাম 
তা আমি যখন ভীষণ মোটা হয়ে গেলাম তখন কিন্তু আমি ইন্ডোমর্ফ হলাম না আমি কিন্তু নর্মাল রয়েছি মানে এখানে দেখো আরেকটা ভাগ আছে নর্মাল মানে আমি নর্মাল রয়েছি কিন্তু আমি নর্মাল থেকে আমি ফ্যাট হয়ে গেছি কিন্তু আমি এন্ডোমর্ফ নয় কেন নয় কারণ এন্ডোমর্ফরা শুধুমাত্র মোটা হয় না বা তাদের বডি ব্রড হয় শুধুমাত্র সেটা নয় এর সাথে সাথে তাদের যে বডির ভিতরে যে অর্গ্যান গুলো রয়েছে আমাদের হার্ট লিভার কিডনি ইন্টেস্টাইন যাই থাকুক না কেন সেইগুলো কিন্তু তোমার সাইজে বড় হয় তাহলে একজন মানে আমি যদি এখন খেয়ে আমি যতই মোটা হয়ে যাই না কেন আমার ফ্যাট বাড়বে শরীরে কিন্তু আমার বডির যে অর্গ্যান গুলো রয়েছে সেইগুলোর কিন্তু সাইজের কোনো রকম ডিফারেন্স হবে না সেম ভাবে এই যে একটোমর্ফ যেটা রয়েছে যেটা শেল্টার এর ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী একটা রেয়ার কন্ডিশন একটোমর্ফেরও কিন্তু শুধুমাত্র ও রোগা সেই জন্য নয় এই একটোমর্ফের মধ্যে যে তোমার অর্গ্যান গুলো রয়েছে সেগুলো সাইজ একটা নর্মাল মানুষের থেকে ছোট মেসোমর্ফের মধ্যে হচ্ছে একটা হোম টাইপের ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে পাওয়া যায় যে এরা যাই করুক না কেন এদের ফিজিক্যাল ফিচার্স হচ্ছে এরকম টাইপেরই থাকবে এবং ওই বডি অর্গ্যান্স হচ্ছে রিলেট করে এবার এইগুলোকে শেল্ডন মানে যদি আমি সোমাটো টাইপ বলি এগুলোকে বলে সেভেন ওয়ান ওয়ান মানে এন্ডোমর্ফ মেসোমর্ফ এর নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান সেভেন ওয়ান আর এক্টোমর্ফের নাম্বার হচ্ছে সোমাটো টাইপ ওয়ান ওয়ান সেভেন সোমাটো টাইপ কে অ্যান্থ্রোপোলজির মধ্যে মানে হিউম্যান মেজারমেন্ট করা হয় এবং সেটা আমরা এখন ডিটেলসে পড়বো না অবভিয়াসলি এবং সেটা অনেক ক্যালকুলেশন রয়েছে সেগুলো পরে পড়বো আগে অ্যান্থ্রোপোলজি আর একটু শিখে নিই এবার দেখো একটা জিনিস যেখানে এখানে বোঝানোর যেটাকে বলছে এন্ডোমর্ফ মানে এই ফার্স্ট ছবিটা তার দেখো তোমার সোমাটো টাইপ হচ্ছে সেভেন ওয়ান ওয়ান আর একটা নর্মাল পিপল মানে আমি তুমি আমরা যারা রয়েছি আমাদের হচ্ছে সোমাটো টাইপ হচ্ছে ফোর 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 তার মানে এটা কত বেশি দেন ফোর 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 তাহলে এটা হচ্ছে একটা এক্সট্রিম কন্ডিশন সেম মেসোমর্ফের ক্ষেত্রে এক্সট্রিম কন্ডিশন আর একটু মর্ফের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা ওয়ান ওয়ান সেভেন হচ্ছে এক্সট্রিম কন্ডিশন তাহলে যে নর্মাল পিপল যে এইটা এই নাম্বারটা নিয়ে যে থাকে ট্রিপল ফোর তার মানে কি আমাদের মধ্যে কিছু এন্ডোমর্ফিক গুণ রয়েছে কিছু মেসোমর্ফিক গুণ রয়েছে কিছু একটোমর্ফিক গুণ রয়েছে কিন্তু সেটা তিনটেই সামান্য সামান্য করে তাই আমরা বেশি খেলে একটু মোটা হয়ে যায় একদম খাওয়া ছেড়ে দিলে রোগা হয়ে যায় আর ঠিকঠাক ডায়েট করে থাকলে আর এক্সারসাইজ করলে মেসোমর্ফিক ক্যারেক্টারিস্টিক দেখাই তার মানে কি চেঞ্জেবল কিন্তু যারা রেয়ার কন্ডিশন মানে এই কন্ডিশন মতো রয়েছে এরা কিন্তু চেঞ্জেবল না তুমি একটা এন্ডোমর্ফকে যদি খাওয়া দাওয়া দেওয়া বন্ধ করে দাও ও কিন্তু রোগা মানে এরকম একটোমর্ফের মতো রোগা হয়ে যাবে না কারণ তার বডির অর্গ্যান গুলোর সাইজ তো কমবে না তার যদি খাওয়া কমিয়ে যদি দাও তার মানে সে এরকমই একটা হেলথ ফিচার কে শো করবে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যারা নর্মাল ফোর 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 তাদের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা যদি খাওয়া ছেড়ে দিই তাও লিন হয়ে যাব বেশি খেলে মোটা হয়ে যাব আর ডায়েট করলে এক্সারসাইজ করলে একটা মেসোমর্ফিক গুণ দেখাবো কিন্তু এদের ক্ষেত্রে এরা যে বডি ফিচার্স নিয়ে জন্মায় সারা জীবন কিন্তু এই বডি ফিচার্স এর মধ্যেই থাকে এই একটোমর্ফ যতই জিম করুক যতই এক্সারসাইজ করুক যাই হোক এ কিন্তু মেসোমর্ফ হতে পারবে না এ কিন্তু এন্ডোমর্ফ হতে পারবে না কারণ ওর বডি ফিচার্সটাই ওইটা জন্মগত তা অনেকে গুলিয়ে ফেলে যে মোটা মানুষকে দেখলেই তাকে এন্ডোমর্ফ বলে দেয় রোগা মানুষকে দেখলে একটোমর্ফ বলে দেয় ওটা কিন্তু একদমই নয় এটা হচ্ছে এক্সট্রিম রেয়ার কন্ডিশন যেটা প্রায় দেখা যায় না আর আমরা প্রত্যেকেই নর্মাল পিপল হচ্ছি আমাদের সোমাটো টাইপ ট্রিপল ফোর ওকে তাহলে এই গেল তোমাদের আজকের ক্লাস আমরা রেস এবং রেসিজমটা প্রায় শেষ করলাম নেক্সট দিন আমি দেখবো যদি রেসিজম থেকে আর কিছু পড়ানো যদি যায় তাহলে আমি আছে কিছু সেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেরকম টাইপের নয় কিন্তু তবু আমাদের জেনে রাখা ভালো তাহলে আমি ওই ক্লাসটা নেক্সট দিন নেব আর তোমাদের এই যে কোয়েশনগুলো দেখলে যেমন এশিয়ার ক্লাসিফিকেশন এটা তোমার একটু বইপত্র দেখলে সেখান থেকে পেয়ে যাবে খুব নর্মালি অ্যাভেলেবেল একটা কোয়েশন সেখান থেকে দেখে নিজেদের মতো করে রেডি করে রাখবে আর মনে করবে এটা কুড়ি নম্বরের মতো করে পরীক্ষায় আসবে তিরিশ চল্লিশ আসবে না কুড়ি নম্বরে আসার চান্স ম্যাক্সিমাম মানে নাইনটি পার্সেন্ট চান্স কুড়ি নম্বরের আসবে আর টেন পার্সেন্ট চান্স এটা হচ্ছে দশ নম্বরের মতো করে দেবে তা এই অনুযায়ী হচ্ছে এই কোয়েশনটাকে প্রত্যেকে রেডি করে রাখবে আর রেসের যে ফ্যাক্টরস গুলো নিয়ে যেগুলো আলোচনা করলাম সেই ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে বড় কোয়েশন হতে পারে তিরিশ নম্বরের কোয়েশন হতে পারে কুড়িরও কোয়েশন হতে পারে তা সেটাকে সব রকম করে পড়ে রাখবে তা আশা করি আসার ক্লাস তোমরা প্রত্যেকে বুঝেছো তাহলে তোমাদের আবার নেক্সট থার্সডে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে 
প্র্যাকটিস করতে থাকো অ্যান্থ্রোপোলজি পড়তে থাকো অ্যান্থ্রোপোলজি এবং যেখানে যা প্রবলেম হবে আমাকে কমিউনিকেট করতে পারো তাহলে থ্যাংক ইউ সবাইকে আজ ক্লাস তাহলে এমনি থাকলো Thank mm -hmm. you.